ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மாணவன் ஆசிரியர் எஸ்எஸ் சரவணன் ஸோ டுடே வந்து நம்ம என்ன டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலை திட்டத்தில் மொழி யூனிட் டூ யூனிட் டூவில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காத நம்ம மாணவன் ஆசிரியர் எஸ்எஸ் சரவணன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம எந்த யூனிட் பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ சரிங்களா யூனிட் டூவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் வந்து இப்போ வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் என்ன கொஷின் கேட்குறீங்களா வகுப்பறையில் பன்மொழித்தன்மை என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் சரிங்களா ஸோ அதை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஸ்லைட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் வகுப்பறையில் பன்மொழித்தன்மை என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் டூவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நிறையா வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் கலை திட்டத்தில் மொழி நாலேஜ் அண்டு அக்ராஸ் கரிக்குலம் இதை பார்த்திங்கன்னா முனைவருக்கோ பெரிய அண்ணன் அவங்க புக்கை தான் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெஃபர் பண்ணி ஸ்லைட்ஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து எக்ஸாமில் வந்து குறிப்பு சட்டகம் எழுதணும்னு பார்த்திங்கன்னா வகுப்பறையில் பன்மொழுக பன்மொழித்தன்மை என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் யூனிட் டூ ஸோ முன்னுரை எழுதுங்க மொழித்தன்மையுடைய சிறப்பு தாய்மொழி வட்டார மொழி பன்னாட்டு மொழி முடிவுரை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் கோர்ஸ் சரிங்களா ஆஃப் கோர்ஸுங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினும் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஆஃப் கோர்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு த்ரீ பேஜஸ் எழுதுங்க போதும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த கண்டென்ட் எடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி வந்து முன்னுரை எழுதுறது முன்னுரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பன்மொழித்தன்மை என்பது ரெண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட கற்பித்தல் ஊடகமாக பள்ளியில் பயன்படுத்துவதாகும் பன்மொழித்தன்மைங்கிறது ஒன்று இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றலில் ஈடுபடலாம் கற்பித்தலில் ஈடுபடலாம் அப்படி இல்லைனா தமிழில் வந்து கற்றலில் கற்பித்தலில் வந்து ஈடுபடுத்தலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரையறை பன்மொழித்தன்மை என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை கற்பித்தல் ஊடகமாக பள்ளியில் பயன்படுத்துவதாகும் இந்த பன்மொழித்தன்மை கல்வி முறையானது பள்ளிகளில் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு வந்து அடித்தளமாக அமைக்கிறது ஸோ அந்த பன்மொழித்தன்மை ஒவ்வொரு பள்ளிகளுக்கும் அடித்தளமாக அமைக்கிறது எடுத்துக்காட்டு பள்ளி முன்பருவ கல்வி ஸோ மரளை பருவம்னு சொல்லும் பார்த்திங்களா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்கேஜி யூகேஜி ப்ரீகேஜி இந்த கிண்டா கார்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி ஆகியவை கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ இதிலிருந்தே உங்களுக்கு தெரியுது பன்மொழித்தன்மைங்கிறது ரெண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை வந்து கற்பித்தல் ஆசிரியர் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளிகளில் கற்பித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்ப்போம் பன்மொழித்தன்மையுடைய சிறப்பு சரிங்களா இது பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க பன்மொழித்தன்மையுடைய சிறப்புகளை வந்து விவரி அப்படின்னு பாடக்கருத்துக்களை தெரிவாக புரிந்து கொள்ளவும் விளக்குவதற்கும் வகுப்பறையில் பயன்படுகிறது பன்மொழித்தன்மையோட சிறப்பு என்ன தான் இங்கிலீஷில் ஒரு தடவை நமக்கு வந்து லெசன் டீச் பண்ணாலும் அதை பற்றி நம்ம தமிழில் தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா பன்மொழித்தன்மை அப்படிங்கிறோம் பன்மொழித்தன்மை பள்ளிகளில் கற்றல் கற்பித்தல் முறையினை எளிமையாக்கிறது பள்ளிகளில் கற்றல் கற்பித்தல் முறையில் பன்மொழித்தன்மை வந்து ஒரு டூலாக வந்து யூஸ் ஆகுது லேர்னிங் டூலாக வந்து யூஸ் ஆகுது இவை நவீன காலத்திற்கு தகுந்தவாறு பல புதிய கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது ஸோ நவீன காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பல புதிய கருத்துக்களை வந்து அறிந்து கொள்ள பயன்படுது யுனெஸ்கோ அமைப்பானது மொழிக் கொள்கையினை தாய்மொழி வட்டார மொழி பண்பாட்டு மொழி பன்னாட்டு மொழி என பரிந்துரை செய்துள்ளது ஸோ யுனெஸ்கோ வந்து மொழியை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து தாய்மொழி வட்டார மொழி பன்னாட்டு மொழி என பரிந்துரை வந்து செய்துள்ளது மனிதர்கள் தகவல் தொடர்புகளை வளர்த்து கொள்ள விரும்பும்போது இது அவசியம் ஒன்றாகும் ஸோ மனிதன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸோ லாங்குவேஜ் ஜஸ்ட் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் வாட் ஆர் த இவர் மட மதர் டங் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் நம்ம கம்யூனிகேஷனை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொழி வந்து லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு டூலாக வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பன்மொழித்தன்மையோட சிறப்பில் ஆறாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா பன்மொழித்தன்மை என்பது மனிதர்களிடத்தில் இருந்து வேலை வாய்ப்பு என்பதை எளிதாக்கிறது மனிதர்களது அறிதிறன் அறிவு திறனை வளர்க்க மிகவும் அவசியமானது ஒன்றாக கருதப்படுகிறது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பன்மொழித்தன்மையோட சிறப்பு பார்த்துருக்கோம் ஸோ முடிவரை நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா இவ்வாறு உலகின் நிகழும் வணிகம் அறிவியல் நுட்பங்களின் வளர்ச்சியினை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் பன்மொழி என்பது தேவையான ஒன்றாகும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் இப்படி அழகாக நீட்டாக வந்து